ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബവീസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ണിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കൺമഷിയാണ് ഇതൊരു പൗഡർ രൂപത്തിലായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മൈ എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നു കൂടിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിന് വളരെ നല്ലതാണ് കണ്ണിലെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനൊക്കെ ഇത് കളയും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിന് നല്ല കുളിർമയിൽ ലഭിക്കും ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി വേണ്ടത് ഒരു ബൗളാണ് ഇത് വളരെ ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാൻ വേണ്ട ബൗളാണിത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു വെളുത്ത തുണിയാണ് കോട്ടൻ്റെ തുണിയാണ് ഇത് നല്ലപോലെ വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്ത ഒന്നാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചിരാത് വിളക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ തുണി തിരി പോലെ മടക്കി ഇതിലിട്ട് കത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം ആവണക്കെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം എള്ളിൻ്റെ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം ഏതെണ്ണ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതാണ് ഇതിങ്ങനെ കമിഴ്ത്തി വെക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിന് നമ്മൾ മങ്ങണം എന്ന് പറയും ഇത് വേണം ഇതിവിടെ പൊട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വെളിച്ചെണ്ണയോ ആവണക്കെണ്ണയോ എല്ലിൻ്റെ എണ്ണയോ ഏത് എണ്ണയും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം മൂന്നും ഒരേപോലെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഈ നാരങ്ങ രണ്ടായി മുറിച്ച് ഈ ബൗളിലേക്ക് അതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഈ വെളുത്ത തുണി അതിൽ മുക്കിയെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ നാരങ്ങയെ രണ്ടായി മുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ നാരങ്ങ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും വളരെ കഴുകി വൃത്തിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ കൈ പോലും എല്ലാ എല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കണം കാരണം ഇത് നമ്മൾ കണ്ണിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷേ മുതിർന്നവർ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കുറച്ച് മടി കാണും കാരണം പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇത് കുറച്ച് പരക്കും പെട്ടെന്ന് പരക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ഇത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക കാരണം വളരെ നല്ലതാണ് കണ്ണിനെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഇത് ഇത്ര നല്ലതാണെന്നുള്ളത് ഈ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞതിലേക്ക് ഇനി ഈ വെളുത്ത കോട്ടൻ്റെ തുണി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത തുണി അത് ഇതിലേക്ക് മുക്കിയെടുക്കണം അതായത് നന്നായി ഡിപ്പ് ചെയ്യണം നന്നായി മുക്കി നാരങ്ങ നീര് മൊത്തം ഇതിൽ മുക്കിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിഴിയും വീണ്ടും അതിന് പിഴിഞ്ഞ് തുണിയിൽ നിന്നൊക്കെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം തണലത്തിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കണം അതായത് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കരുത് അതായത് വെയിലില്ലാത്തടുത്ത് അതായത് ഇതിന് ഒരു തണലുള്ള ഭാഗത്തിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കുക അത് ഉണങ്ങി കിട്ടും അതിനുശേഷം ഈ ബാക്കി വന്ന നാരങ്ങാ നിരയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അതായത് ഉണങ്ങിയ ഈ തുണി വീണ്ടും മുക്കണം വീണ്ടും മുക്കി ഇതുപോലെ മുക്കിയെടുത്ത് വീണ്ടും ഉണക്കി അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പം ഈ നാരങ്ങ നീര് തീർന്ന് കിട്ടും അതുവരെ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഞാൻ ഉണക്കിയെടുത്ത തുണി ഇത് ഞാൻ ആ തുണി ആ വലിയ തുണി ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ടായി കീറിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് ഒന്നാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരി പോലെ ഇത് മടക്കാനുണ്ട് അതിന് പറ്റില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ടായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ തുണിയെ തിരി തിരിഞ്ഞ വിളക്കിൽ തിരി വെക്കില്ലേ അതുപോലെ മടക്കിയെടുക്കണം അരങ്ങയുടെ നീരിന് പകരം എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞതാണ് പണ്ടൊക്കെ അവർ ഈ ചക്കയുടെ പശയുണ്ടല്ലോ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത്ര ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാരങ്ങ എടുത്തത് അങ്ങനെയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ആ രണ്ട് പീസ് തുണിയും ഇങ്ങനെ തിരി പോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിരാത് വിളക്കി വെച്ച് കത്തിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ അതായത് നമ്മൾ ഈ ചിരാത് വിളക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് വെച്ചിട്ട് തിരി വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിരിക്കണം ആദ്യം എന്നിട്ട് ഈ തിരി മൊത്ത തിരി ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് തിരി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കത്തിക്കണം അപ്പം ഞാനിത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മൊബൈൽ ഫോണിലത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നെ നോക്കിയപ്പം അത് ഓൺ ചെയ്യാൻ
ഇത് നല്ലപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ മൈ അതായത് പൊടി നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഓല കഷ്ണങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതും നല്ലപോലെ കഴുകി തുടച്ചെടുക്കണം ഈ രണ്ട് ഓല കഷ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ മങ്ങളത്ത് നിന്ന് ഈ നമ്മുടെ മൈ ഇളക്കിയെടുക്കാം ഓല ഇതുപോലെ മടക്കി നമ്മൾ ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പം സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഇത് എടുക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇത് മൈ പെട്ടെന്ന് പറന്നു പോകും അപ്പം എല്ലാ മയ്യും ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി എടുക്കുക ഇളക്കി എടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം അത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ പറന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടിയിൽ ഒരു പേപ്പർ വിരിച്ചത് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പേപ്പറോട് എല്ലാം എടുത്ത് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കളറ് മയ്യാണ് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക മെല്ലെ എല്ലാം എല്ലാം മെല്ലെ ഇളക്കി എടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇങ്ങനെ 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 എന്താ പൊടിച്ചെടുക്കാം കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെ കഷ്ണം കഷ്ണം പോലെ ഇരിക്കുന്ന കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തട്ടി അതിന് മേലെ തട്ടിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം പൊടിച്ച് പൊടി രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടുന്നുണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇത് മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്പൂണാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മണ്ണിൻ്റെ മണ്ണായതുകൊണ്ട് അത് ഇളകി വരും മണ്ണും കൂടെ ഇളകി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓലയുടെ കഷ്ണം ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കുക അപ്പം അപ്പം എല്ലാം ഇതും എല്ലാം ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലാണല്ലോ അപ്പം ഇതും നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തുടച്ച് വെക്കണം അപ്പം ഇത്രയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അത്രയും തുണിയിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇത്ര മയാണ് കിട്ടിയത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും അതേപോലെ തുണിയെടുത്ത് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നതാണിത് ഒരു ദിവസം തന്നെ എടുക്കും അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാക്കണ്ട ആ ടൈം എടുത്ത് ഇത് ചെയ്ത് അത് ഉപയോഗിക്കുക നല്ലതാണ് കണ്ണിന് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ പിന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്ത സമയത്തുള്ള ക്വാളിറ്റിയും അതൊന്നും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല കാരണം നല്ലപോലെ ഷേക്കൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് അടുത്ത വീട്ടിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ഇൽ ദൻ ബൈ